fai le summits, oggi ho preso il posto di Manuel Cenio in, in panchina e poi è andato bene. <ride> no, va bene, nel senso, alla fine continua lo stesso lavoro e anche chi c'è in panchina, anche con Manuel o con me, ovviamente i ragazzi sanno quello che devono fare, si, si, si fanno gli allenamenti in settimana per provare queste partite, comunque sanno già quello che devono fare, devono portare sul ghiaccio quello che si allena, oggi hanno, hanno, fatto, hanno fatto bene. Una bandiera come te, che ha giocato tantissimi anni a Pietro Lugano, venire qui a correre in Apu Morresse, che si diceva una volta, e vincere qua, penso che sia una cosa che chiaramente ti, ti, dà, ti dà coraggio, ti dà voglia. No, ma, ma secondo me è una cosa proprio più importante per me è che, che siano contenti i ragazzi, nel senso che sono loro che appunto che, che lavorano duro, che, che, che si impegnano e è anche bello appunto che ogni tanto ricevono appunto, fanno vittorie, che ti fa morale, fiducia, come, 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 come si sa che alla fine era da diverso tempo che non si vinceva un derby e è chiaro che così gli hanno liberato, liberato un, po la, un po' la testa, cioè, ci hanno creduto oggi, volevano tutti i modi a vincere, alla fine è bello questo, alla fine dopo vedono che comunque con il loro lavoro i risultati arrivano. Quanto è importante per un ragazzo ticinese come te aver giocato? e cercare di spiegare e far capire a questi ragazzi che si può arrivare perché una volta il ticiniere faceva fatica a arrivare in prima squadra invece adesso sembra un pochino più facile Vabbè, sicuro dopo di me ce ne sono stati tanti altri per me alla fine di momento è una cosa bella è una cosa che alla fine anche verso la fine della carriera è quello che un po' ci pensavo cosa potrei fare è quello sicuramente è quello di, di dire perché no portare la mia, la mia, le mie esperienze vissute vissuto come giocatore, fatto anch'io le sezioni giovanili come, come le stanno facendo loro, ho detto perché no portare tutta questa esperienza e cercare di, 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 di aiutare i ragazzi a avverare i loro sogni, insomma, un po' comunque per me è abbastanza diciamo, facile perché comunque devo solo un po' trasmettere quello che, che ho vissuto io. È stato difficile per te dire basta, colloquio. Ma infatti non ho detto basta con l'occhio, sono sempre nell'occhio, sono sempre sul ghiaccio. No, sempre, beh, da, da sei sempre, come giocatore. Ecco. Non ho mai abbandonato il mondo dell'occhio, come giocatore no, alla fine era arrivato il momento, c'era una fine per tutti, alla fine ho una certa età, senso, alla fine non avevo più quella motivazione di, di, di andare a, a dare e prendere colpi sul ghiaccio, comunque tutte queste, queste, tutti questi aspetti, dunque alla fine non, no, non mi è pesato, alla fine anche adesso vedo comunque che mi piace sempre il mondo dell'hockey, l'hockey, però non, 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 non ho mai detto ah, vorrei essere dentro a giocare io, quello proprio quello no, alla fine l'ho fatto, l'ho fatto per diversi anni e per questo sono contento di quello che ho fatto. Visto che c'è la pausa, la nazionale di Patrick Fischer andrà a giocare gli Olimpiadi, secondo te dove potrà arrivare, nonostante le tante defezioni, sia le quelle forti con gli svizzeri, sono più forti perché tante altre nazioni. Ma penso che sia un po' un punto di domanda, un po' tutto in generale come, come torneo, insomma, quindi prima di esserci nel Cell, poi non, non ci sono, poi arriva, poi non si sa ancora, diciamo che penso nessuna nazione ha un, un roster definitivo, perché con queste situazioni di Covid non Covid, chi viene dentro o no, è, è veramente difficile fare, fare pronostici. Comunque lo si sa anche ne, ne, negli ultimi anni, ha dimostrato la Svizzera comunque di essere una squadra che se la può giocare contro di tutti, con dei giocatori forti, dunque... Anche, anche questo torneo se lo potrà giocare. Senti, quando ci sarà la partita da Dio, quella di Julian Vauclair, di Fuel e Salenz, sarebbe veramente una cosa magari bellissima fare una, una partita che ricorda la, la lunga carriera fatta da te, da Julian. Uno è adesso andato a lavorare alla Joie, tu sei andato alla Brip, però siete rimaste due bandiere a bianco e nero. Sì, no, la, chi, non lo so, adesso <ride> vedremo, insomma, adesso alla fine io... Lui adesso è concentrato anche su, su un lavoro a Joie, io sono concentrato uh, a fare gli allenamenti alle partite, dunque chi lo sa sarebbe sicuramente bello e vedremo se, 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 se ci sarà la possibilità, comunque anche, anche in questa situazione con Covid, non Covid, che comunque è una situazione veramente un po' difficile di programmare e decidere, decidere qualcosa, però oh, chi lo sa, sì, no, 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 no. adesso metteremo una partita magari di esibizione che posso giocare anche un po' da fermo, forse mi... Ci, ci può anche stare, ma se non pensare che giocare una partita che devo anche pattinare tutto, non lo so, forse meglio lasciare stare. Ti ringrazio, giovane, giovane Raffaele, come ti chiamavo una volta, <ride> adesso non mai più. <ride> ciao. ciao, 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 grazie.